Bwana Isa Sifiwe. Amina. It's such a privilege to have you here. Na tumefurahia sana. Tumefurahi pia kwa mwaliko wa Mwangaza. Pamoja of course na yako. Yes. Babu and the host. Yes. Siku ya leo. And this a great television. Sure. Tunapenda sana ITV. Narok tunafuata Kajiado, Sampuru. Wow. Kila mahali tunafuata. Wow. Kwa sababu imeokoka. Tunas, uh, tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema ya this season. Amen. And we thank God that you have come also. Na pia um, umeweza kuwakilisha sasa na Rock County. At least tumesikia kwamba we've gotten somebody from those regions. Yes. Na tunajua kutoka kwako tutapata pia waimbaji wengine wa kutoka huko yeah. na Rock Kajiado kwa utukufu wa jina la Yesu. Karibu sana. Nimefurahi sana. Asante ni vizuri usalimiane ndio mm -hmm. uweze ku connect na our viewers. Yeah. Alafu kutoka hapo tukujue. Okay, uh, na wasalimu katika jina la Yesu hamjambo. Uh, majina ni Ole Kaputa na Rokaundi Peace Ambassador na bado ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nimefurahi kwa hapa. Karibuni sana. Na uh, ayuna jogi mama saibo ogin. Uh, karibuni Oling. Enda supo Oling. Messi si Yankai, Messi si Yeso, Yankai na Seramba na hiyo kuna, Yankai na Dumulo na kaya wote tena hiyo kuna. Atishi bolin, hiyo karibu ni. Wow, that's awesome. Gaji ni mehang. Siju ni tahamia daro kidogo kama wiki mbili alafu sasa ni kirudi hapa nije ni tisha watu. Ukoje kwa memba kidogo tu. Alafu sasa itakuwa mzuri. Itakuwa tu sawa. Karibu sana. Asante. Now who is Ole Kaputa? Mtu akitaka kujua Ole Kaputa atamjua aje na anajua pia unahusika na mambo ya amani, kuimba. Wewe ndiye nani sasa? Ole Kaputa ni mtumishi wa Mungu. Ole Kaputa ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Hiyo ndiye imenipa jina. Hiyo ndiye imenifanya vile nilivyo leo. Mm -hmm. Na ninashukuru Mungu. Ole Kaputa pia ni mtu ambaye ameoa na mke mmoja na watoto wawili. Lakini niko na wengi ambaye nawasaidia pia saidi ya 20. Mm -hmm. Uh, offense pamoja na wengine na ninashukuru Mungu. Uh, lengine ni kwamba ninahubiri amani upande wa Narok. Uh, na si Narok tu Kenya nzima kwa sababu naamini uh, baada ya elections na hata kabla ya elections amani ni kitu ya muhimu katika nchi yetu na nitasema mengine baadaye kwa <laughs> na kuangalia hivyo kwa sababu uh, that diversity ama um, kuwa na ofisi nyingi mm. kiwa na ofisi nyingi bila inasema kwamba yule ambaye ameamini wa mengi mengi sana yanahitajika pia kutoka kwake so naamini kwamba neema imefanya kazi Amen. so ole kaputa ulianza na wapi ulianza kuimba Uh, kule nyumbani unajua sasa nyio wamasai kuna vile mnaruka mm -hmm, hata hizi mm -hmm. za kurekod sijui uliingiaje kwa recording lakini tupate tu background yako ya kuingia kwenye muziki yeah. mm -hmm. uh, jambo la kwanza unajua kwa wamasai mm -hmm. kulikuwa na mahali ambaye tulikuwa tunaweka ngombe na kila jioni kulikuwa na nafasi ya zile ngombe kuingia ndani mm -hmm. na inapoingia uh, kuna mali inaitwa sizi la ngombe ni mm -hmm. sizi la ngombe mm -hmm. na kuna sasa ile gate wachana na gate ya kisasa mm. kuna gate ya kitambo ambayo ulikuwa unaenda unatoa e, miti e, tule tudogo tudogo mm -hmm. alafu hiyo ndio tulikuwa tunatumia kufunga mm -hmm. mahali yote ambayo tunaingia i mean mahali hata ya watu kuingia mahali ya ngombe kuingia mahali ya mbuzi kuingia mm -hmm. na mimi nilianza kupenda uimbaji nikiwa mdogo sana mm -hmm. na e, wakati kabla mama yangu ajaaga tulikuwa tunafanya hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tumechunga tumefanya nini na ikafika mahali ambapo nilikuwa nasimama kila jioni niki of course nikiweka zile uh, miti kufunga ile gate mm -hmm. uh, nilikuwa ninaanza kuimba ninaanza tu ninakaa tu hapo ninajikuta ninalia nikiimba naimba tu nyimbo za wenyewe na Mungu anaanza kunizungumzia pale bado nilikuwa mdogo mm -hmm. na baadaye sasa Mungu akaja akanibariki na hiyo ni baada ya wazazi wangu kuaga uh, Mungu akaanza kunitumia sana nikiwa shuleni mm -hmm. primary level nikaanza kwa kwa master nikatoka kwa master nikakuwa chairman wa CU nikatoka huko na hapo nilichukuliwa na mzungu mmoja ambaye alianza kunisomesha wakati wa, walipojua kwamba wazazi wangu wameaga na hapo ndio nikaona ya kwamba Mungu anaendelea kuinua ile talent yangu mm -hmm. ya uimbaji na hivyo basi nikahakikisha ya kwamba nime uh, ansa kufanya ile kitu ambaye naweza shuleni tukienda CU mm -hmm. kuna ile rallies uh, of course nilianza Okay watu wanapenda kusema celebrity mm -hmm. lakini Mungu mimi alinipa tu kibali tu ya kuanza kuimba kwa hizo mikutano mm -hmm. na nikiimba eh, Mungu ananipa kibali watu wanabarikiwa 
na sasa watu wakaanza kujua kuna mtu anaitwa Ole Kaputa kuna mtu anaitwa Ole Kaputa mm-hmm. na tukiwa primary ndugu mmoja akaenda akatoa albamu yake na nikamwambia siacha nikuimbie yeye yeah, akaenda studio akaanza kushindwa kuimba na mimi nikamwambia E, acha ni kuimbia nyimbo yenye niko nazo na akakubali alikuwa wachache yetu mm-hmm. so aliimba mali anaweza kuna zingine akanipa nafasi mm-hmm. na nikaimba wimbo mmoja ambaye Mungu alipea kibali huko ilikuwa miaka karibu 15 iliyopita mm-hmm. na of course nilikuwa primary class 8 na nilipomaliza nikaenda sa secondary secondary nikatoa album pamoja na CU mm-hmm. uh, uh, tukatoa album moja na mimi ndio nilikuwa nimeimba nyimbo kumi na mmoja akanisaidia nyimbo mbili. Mm-hmm. Bado nilikuwa kwa master wakati huo mm-hmm. na baada hiyo tukatoka sasa na wanafunzi wakajua mimi napenda kuimba na walimu pia wakajua wakafanya fundraising ambaye nilichangiwa sasa mm-hmm. ndio nikatoa my first album ambaye sasa nilianza kutoka nje nikaitwa kwa ma TV and so on mm-hmm. eh, ambaye inaitwa Andy Shipata mm-hmm. na that is from uh, the book of um, a uh, Philippians 4:4 rejoice in the Lord always and again I say rejoice mm-hmm. na from there wale kaputa kaanza ku pick though ilikuwa tricky kidogo hapa Nairobi kwa sababu mm-hmm. unajua Nairobi ni Nairobi tu wanasema <laughs> wanasema ni shamba la mawe <laughs> so <laughs> so si juu uh, ilikuwa sababu ile pesa nilichangia 60000 mm-hmm. na ile 60000 um, Mungu amsamea producer maana alinilipisha mara mbili mm-hmm. na kwa hivyo siku ya sata kutoa <laughs> siku ya sata kutoa ile uh, video na nikawa ninakuja ninakaa nikaanza kukaa kama chokora kidogo nikawa nalala hoteli chini kidogo kuna hoteli inaitwa Sizzling Hotel mm-hmm. ambayo kwa hapa Nairobi opposite Kencom na tukawa tunalala hapo chini na Watchman for some weeks mm-hmm. bado nyimbo zangu zilikuwa studio ni lakini mimi nilikuwa najua Mungu siku moja atanitoa mm-hmm. na nikarudi naro kurudi naro nika, nikawa nakaa kwa hoteli moja nikakumbuka kuna mama wakanisa letu alikuwa amenambia mtoto yangu chukua namba yangu Uki, ukiwa mimi na nakuona huko kwa kanisa letu sasa mimi nashinda huyu mama naye sasa eh aje imagine sasa siku moja mm. nimeenda kukopa chakula kwa hoteli ambayo inaitwa Hekima mm. hapo ndio nilikuwa nakopa chakula kwa sababu sikuwa na pesa mm-hmm. na walikuwa wananiita pasta mm ndio nilipenda tu Mungu tangia kitambo so walikuwa wanajua ukiwa pasta lazima uaminike mhm ukiwa hivyo ukikopa utalipa eh ukikopa utalipa mm-hmm. au utaenda na madeni ya wenyewe mm-hmm. so nil, siku moja nilipoenda kukopa chakula Mungu Roho Mtakatifu akaniongelesha akaniambia piga ule mama na maana kuna 10000 bado nilibakisha nafaa kumpea huyu jamaa ndio anipe hata mm-hmm. master eh mm-hmm. na unajua wakati huo ilikuwa ni CD, eh, cassette mhm aikuwa na akukua na mambo ya CD. CD iko imefika. Eh eh, mm-hmm. ilikuwa ni mambo ya kaseti. So ukitoa ile kaseti sasa inabidi yule ndugu akanisumbua kidogo na mama akaniambia, nikamwambia mama mam, niko na shida. Eh, nataka 10,000. Ya nini? Nataka kwenda kumalizia nyimbo zangu yenye niko nayo. Akaniambia kuja kwangu Jesus. <laughs> so, Mujiza ndio huo. Eh, so mimi <laughs> nika, nikaona kabisa walipokuja the, they came with the husband wakanipeleka kwao. Kwanza nyumba yenye nilipelekwa for the first time nikalala 6 by 6 nikashindwa hii kitanda nilianza hata si kulala nililia the whole night kwa sababu hii kitanda sijazoea hata sijui kuna kitanda kubwa kama hiyo eh? so um, Mungu akaendelea kunizungumzia usiku hata chakula nilishindwa kula asubuhi yake yule mama alikuwa mwalimu akaniambia hata ulikuwa unataka pesa ngapi nani ya nini nikamu explainia na sasa ndio niona kama nitapata huruma kidogo kwake Ilibidi nimwambie mimi sina wazazi mimi story yangu sasa nikamwambia mm-hmm. vile ninapitia mashida. Mm-hmm. Akaanza kulia hata mimi nikaanza kulia. Kwa mama akajaribu kunipea fruits zile asubuhi kumbe ndio fru, kule breakfast <laughs> kuna tu fruits na yakoangua kidogo eh. Alafu sasa ile matunda akajaribu kunipea mimi nashindwa kukula kwa sababu nimeshiba na shida yangu ni 10000. Mimi nataka hapa hata si chakula unapewa. Mimi mm-hmm. nataka 10000 niende nimbe. Alafu ile kitu ilikuwa inanipea pressure kuna pasta moja alikuwa na host eh, wa ubiri wenye wamekuja na rock na nikaenda nikamwambia mm-hmm. ka, mimi ndio kama unataka ni kwe guest kwa hiyo mkutano yako nitakuwa mm-hmm. akaniambia wewe hauna album nikamwambia na, na, ninatoa natoa in, in the next one week nitakuwa nimetoa akaniweka flyer sasa kuniweka flyer watu wanaona wale kaputa mwimbaji lakini hawanijui so hiyo ndio ilikuwa inanipea pressure yule mama akakubali 
akaniambia eh, wacha kulia uko na fea kwenda Nairobi nikamwambia eh eh eh, 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 eh eh lakini sasa sina so il, Mungu akamsunguka na mimi nilikuwa nataka ya kulipa by faith kwa sababu nilikuwa najua nikienda niimbe kwa hiyo mkutano nitauza hizo vitu na nikiuza nitapata pesa ulikutulikuwa tunauza mia Aso, kipo, nilikuwa najua at least mkutano wenye watu 1000 wanatakuja watu 200 wanaweza nunua CD yangu mm-hmm. Mungu akatenda na yule mama akanipea 12000 wow akakupatia hadi Yes, akanipea akaniambia enda na hiyo pesa usinirudishie. Mm-hmm. Nililia kuanzia Narok mpaka Nairobi. Kufika nikamwambia producer shika pesa yako. Nipe vitu zangu. <laughs> akanipea ni by the grace of God nikaenda nikaprint kidogo around 200 na nikapeleka yule mhubiri mwenye alikuja. Mm-hmm. Mimi nilianza sasa of course ile kuruka kwangu. Mungu akatenda. Mm-hmm. Na at the end of the day uh, yule mtu akanunua CDs nikaanza ku from there. Oh my goodness. Hivyo sasa ndio uliingia kwenye sasa muziki. Yes. Na um, nimekusikiza nika nikapata kwamba in your background <coughs> kwamba kuna wakati ambapo ulipitia uchungu na shida. Mm. Na ukasema kwamba kuna wakati mama yako pia aliaga. Yes. Na sasa umeanza kuimba. Hauna pesa unachangiwa. Haya. Sana sana nikiangalia utamaduni wa Kimasai sio vijana wengi ambao huingia kwa Mungu katika utoto wao wengi mm-hmm. wanakuanga wameingia kitamaduni alafu baadaye ndio mtu anakuja kukujana na Mungu yeah. how did it happen kwamba wewe uliokuwa kama pema wakati wazazi waliaga nilipelekwa kwa uh, dada ya mama mm-hmm. na nikapelekwa kwa bishop ambaye ni bishop wangu sasa hizi anaitwa bishop nakola mm-hmm. Nili, wakati wa kwa bishop alikuwa mwalimu So huko usipoenda kanisa unachapwa. Mm-hmm. So kwa sababu yeye alikuwa ameokoka. Na ikabidi sasa tumeanza kwenda Sunday school. Kwa hivyo sheria ya nyumba ni kanisa sana. Eh lazima. Ukisipoenda unakuja unataandikwa. Mm-hmm. So tukaanza kwenda kanisa. Mimi nikianza huko of course najua napenda kuimba. Ndio sasa nikaanza kuimba hata Sunday school. So hakuna mtu mwingine angeongoza na hata ushirika ile ile ushirika tulikuwa tunaenda saa tano ya usiku mm-hmm. tulikuwa tunagonga drum pa, 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 pa. tunaenda tukigonga drum usiku yote we don't care nani anatusikiza nani amelala nani hajalala si tunachapa drum tukisikia imesemekana nani atayaongoza mambo ya kuimba mm-hmm. e, mimi hata juu nilikuwa mdogo bado ningepiga nduru huko nyuma Enga ye Danieli enga ye nasema so uh, watu wanashindwa watu wanaanza kuangalia huko nyuma kuona ai sauti iko tamu na Mungu wako kwa sauti uh-huh. so watu wakaanza kuona Ukaanza kweli kupata kibali yeah lakini sasa kuna challenges of course kwa sababu baada ya hiyo uh-huh. um, mimi nilipookoka nikarudi ni tena nyumbani kwetu uh-huh. uh, kwa pale kurudi nyumbani wakaona namba wano wakasema kuna ile mambo ya kutairi uh-huh. naelewa uh-huh. according to our culture uh-huh. Na wakasema lazima upitie zile vitu zingine watu wengine upitia. Uh-huh. Na mimi nikamwambia mimi nimeokoka. Uh-huh. Mimi siwezi pitia. Kwa sababu kutairi kwetu kuna vitu mingi nafanyikanga. Uh-huh. Na mimi nikamwambia mimi nitatairi kichachi. Na wakakataa. So nikafuku, nikatoroka nyumbani. Nikaenda tena kwa ule bishop. Nikamwambia nataka umalize hii maneno haraka haraka twende. Alafu akadibidi apige simu akauliza nini naendelea. Si watu wataki kumuongelesha. Uh-huh. So si tukaendelea na bishop. Mimi nikatairi nikamalizwa nikakuwa mwanaume kama watu wengine kikanisa kikanisa it was not easy kwa sababu <laughs> eh, watu wetu unajua ni watu ambao wanapenda culture sana sana unajua tohara <coughs> ni kitu ambaye ni ya muhimu mm-hmm. kikwetu mm-hmm. na baada ya mimi kurudi of course unajua nilipoenda huko nikarudi wakaniambia there is no way that we are going to accept you here wewe hauwezi kuwa waiboma tena in fact wewe you don't even belong to this family na mimi nikawaambia mimi uh, nimebarikiwa na mimi ni waiboma hakuna mahali nitaenda lakini sasa unajua una nguvu wakati uko mdogo na una pesa una una ngombe una mbuzi una chochote libidi nifukuzwe nyumbani so nikaenda na nikarudi bado kwa ule bishop tu mm-hmm. na kaka na Mungu akaendelea kunibariki pale of course hata kuna wale ambao walienda pia kwa waganga nikapewa siku tatu ile kufa lakini Mungu alianza kunihifadhi. Na nashukuru Mungu ya kwamba to this far wale ambao walikuwa eh, wamenipea siku tatu ya kuishi mm-hmm. ama ya kufa I mean um, sasa wote wako chini yangu. Mm-hmm. Uh, na sasa sema Mungu amenibariki to an extent sasa 
Hakuna kitu itafanyika kwa hiyo boma bila mimi. Mungu amebadilisha historia Ala vile Biblia inasema. Eh Biblia inasema Mungu badilisha nyakati na majira. Mm -hmm. Kwa hivyo sasa amebadilisha mimi sasa nasomesha watoto wao. Na nini nawasaidia? Wow. Sijalipisha kisasi hata baada ya kufukuzwa nyumbani. Naona umevaa umevalia na katika jinsi ambavyo umevaa hivi kuna vitu ambavyo nimeona umebeba umebeba bendera na wakati ambapo ulikuwa na introduce ulisema kwamba wewe ni Ole Kaputa you are a peace ambassador yes. in Narok yes. County yes. in Kenya. Um, mziki wako na kujenga amani zinaingia na vipi? Um, unajua Mungu utumia kitu fulani ya kuweke mahali mm -hmm. na kitu ambaye Mungu ametumia mimi ni kwe nijulikane mm -hmm. ni muziki. Mm -hmm. Na kwa mziki wangu nimeona ya kwamba naweza guza maisha ya watu kupitia hata mambo ya amani. Mm -hmm. Kwa sababu unajua pale Narok tumekuwa na shida moja mm -hmm. uh, wakati wa elections kitambo watu walikuwa na uwewa sana. Mm -hmm. Kwa sababu ya tribal clashes and so on. Mm -hmm. Na tukaamka 2017 tukaanza kusema eh acha tuhubiri amani Mungu akanisukumzia nikiwa kwangu mm -hmm. kiwa kwa kiti uh, hapo sitting room na nikamwambia my wife Mungu ameniambia tuhubiri amani naro kwa sababu mm -hmm. ama voice na akaniambia pesa itatoka wapi nikamwambia Mungu atalete na ile kitu nilifurahia ni kwamba eh, Mungu amesikia mambo yangu kwa sababu 2017 tulipoamka kama Naro County Peace Association ambayo nilikuja nikaanzisha mm -hmm. uh, akukua na umwagikaji wa damu umwagikaji wa damu mm -hmm. Na kuanzia hapo e, unajua pia ukitaka kwenda mbali usiende peke yako. Enda na watu. Mm -hmm. Maana ukienda na watu mtafanya kazi. Mm -hmm. Lakini ukiwa peke yako eh inawezekana tu utabarikiwa lakini hautaweza kufanya kazi kubwa. Mm -hmm. So Naro County Peace Association mm -hmm. iko na officials, tuko na wakisi, tuko na wakikuyu, tuko na uh, wakamba, tuko na different tribes. Mm -hmm. Na mimi naamini ya kwamba to this far tumeweza kufanya hiyo kazi ya amani na apart from hiyo tunawasaidia pia watoto wala ambaye wanakuwa married off at a young age mm -hmm. kwa sababu hiyo ni part of amani unajua pia amani inaanzia jamii kweli huwezi toka kwenda kuambia Kenya tu, tunahubiri amani na we mwenyewe haujaweza kuhubiria watu wako so tumesaidia wasichana wengi tuma rescue from early marriages tumewaweka shule tunawasomesha tuko pia na orphans ambayo tunawasomesha na hiyo ni part of amani. Mm -hmm. Na tunasaidia pia widows kwa sababu wala ambaye wameachwa na mabwana zao wala ambaye amina wame bwana zao wameaga mm -hmm. Mungu ndio bwana wao mm -hmm. na anawasaidia. So mm -hmm. kama peace ambassador wa Narok tunafanya hiyo kazi. Actually last year uh, we were able to support more than 30,000 families. Wow. So naamini ya kwamba kwa mziki wangu mm -hmm. naweza guza maisha ya watu kupitia mambo hiyo ya amani.